डे रेस्टुरेंट्स कम आबाई आशा करी भलो आज गत क्लस वही क्लस तुम्हारे भूगोल सम्पर् कतगुल भूगोल ही कारण हमें तुम्हारे बोले इंगलिस एक लैंगुएज और यार जो एटे जो क्यों भलो करते हैं सब आगे तरह जीता करते हैं सेटा वही इंग्लिशर वार्डगुलर मिनिंग जानते हैं तर बुके बोलिटा के मूलत स्ट्रंग करते हैं एक ही अर्थ बोझा एम अनेकगुल शब्द जानते हैं तो जो शब्द यूज करते अथवा को जो रिडिंग पड़े तक देखा गया है से खूब सहजे से बुझते पर इंग्लिस सैकेट पेपारे यार ऊपर एक पार्ट आज परीक्षा आसे जो सिनेम एंटोनिम सौगत क्लस जो करें विस्तारित वर्णना करते हैं आज के तुम्हारे और किनेम एंटोनिम नहीं आसि आज के आसो आप देखी कि आमन भार्चु भार्चु तो हलो गुण एखे एट कानी कारो भलो वैशिष्ट्य जगह से बला गुण मैं भार्चु से सिनेम लिखते बोलते मैं एक ही अर्थ बोझा तो गुण और एक क्वालिटी क्वालिटी हलो तर गुण तरह बैशिष्टा तपर आलट एट अर्थ हलो प्रचुर जो सिनेम लिखते बोलो तक हमें प्रचुर बोझा एम तो मेनि मैं अनेक मैं प्रचुर तपर कार्टिया कार्टिया अर्थ हलो भद्र ठीक है एन भद्रता इंग्रेजी हलो पोलैटनेस ठीक है आर भद्र इंग्रेजी पोलैट अर्थ हो भद्र क्योंकि बोलते एंटोनिम लिखते बोलते ठीक है पोलैट अर्थ हलो भद्र सबा एक ख्याल रखो जो ये अंशा शुद्ध जो तुम्हें जो बोल तो सिनेम लिखते तक हमें शुद्ध लिखतम पोलैट पोलैट लिखले ही जित भद्र एट सिनेम हो जो एन के बोलो जो एंटोनिम लिखते हैं भद्र विपरीत शब्द हलो अभद्र इमपोलैट ठीक है पोलैट आगे जस्ट इम लगानाते ये अभद्र हो गए तपर आस डिसकार्टेसि अभद्रता इमपोलैट अर्थ हम जानी अभद्र तेस हलो भद्रता डिसकार्टेसि अभद्रता और कार्टिया इम्पोलैट ताटिया कार्टेसि कार्टेसि मान हलो पोलैटनेस डिसकार्टेसि मान हलो इम्पोलैटनेस जो बोलो कार्टेसि जो बोलो कार्टेसि तटार सिनेम हो तो पोलैटनेस क्यों तो डिसकार्टेसि जो बोलो तक यटार सिनेम हो इम्पोलैटनेस देखो हमारे एखे क्योंकि तो डबल वार्ड शिखते पड़ते जमन कार्टिया भद्र जो यटार सिनेम लिखते बोलो तोलम पोलैट ठीक है जो बोलते जो डिसकार्टियस ठीक है तक हमें बोलत इम्पोलैट जो सिनेम लिखते बोलो हमारे एंटोनिम लिखते बोलाते एक ही जगह थे अनेकगुल शब्द शिखते पड़ते कार्टिया भद्र पोलैट भद्र और अभद्र हलो इम्पोलैट एखे तीनटे वार्ड शिखे गए डिसकार्टेसि अभद्रता जो डिस बद दी कार्टेसि भद्रता तो सिनेम जो इम्पोलैटनेस मैंने अभद्रता इमटा बद दी पोलैटनेस मैंने भद्रता जो एदी के डिज ना थकत इम बद दी आर जो डिज ना दिए ये लिखे एखे एंटोनिम लिखते बोलो जो कार्टेसर एंटोनिम लिखा तक हमें इम्पोलैटनेस लिखत आर जो डिसकार्टेसर एंटोनिम लिखते बोलो जो डिसकार्टेसि सम्पूर्ण दी तक हमें यहाँ दिए पोलैटनेस कारण डिसकार्टेस अभद्रता तक यार विपरीत शब्द हलो भद्रता मैंने पोलैटनेस इम तक थकबे ना तो एखान कतगुल शब्द शिखते पड़ते जे कार्टेसि पोलैटनेस सिनोनिम डिसकार्टेसि इम्पोलैटनेस सिनोनिम आर कार्टेसर एंटोनिम इम्पोलैटनेस और डिसकार्टेसर एंटोनिम पोलैटनेस ठीक है तेल एखे अनेकगुल शब्द शिखते पड़ते तपर आस उन जयलाभ करा तो हेरे जाओ इंग्रेजी लूज तरपर एनिमी अर्थ शत्रु एनिमी यार जे ये सबा ये वार्डटार साथ परिचित ना जो फो फो अर्थ हलो शत्रु ठीक है तपर देखो एनशिओर शिवर मान हलो निश्चित और एनशिओर हलो निश्चित करा ठीक है शिवर जो बुझा तक वो एडजेक्टिवर मध्य पड़े ठीक है और एनशिओर लिखले भार्व हो जाए तक ये हलो एनशिओर मैं निश्चित करा निश्चित करार एट सिनोनिम मान हलो अर्थ एक ही यार जा अर्थ यटार होता अर्थ सिनेम मान यटार अर्थ जाए यटार अर्थ था और एंटोनिम मान विपरीत शब्द ठीक है जमन एट उन जयलाभ करा तो यार विपरीत शब्द यहाँ हर जावा ठीक है तो हमें जो आप शब्दगुलर अर्थ जानब तक हमें यब्दगुलर अर्थ इमी 
জেনে যাব কারণ সিনোনিম বলে এই অর্থটা এখানে বসবে আর যদি অ্যান্টোনিম বলে তাহলে বিপরীত শব্দটা যেমন ভদ্র তাহলে এখানে অ্যান্টোনিম যেত তাহলে এদিকে হবে অভদ্র ঠিক আছে তাহলে আমরা এদিকে অনেকগুলো নতুন নতুন শব্দ অনেকের জন্যই হয়তো বেশিরভাগ জনের জন্যই সম্ভবত নতুন শব্দ এখানে আছে তার পরে দেখা গেছে যে কোথাও কোথাও আমরা যখন বিপরীত শব্দ লিখি তখন কেউ কেউ যেমন কাটিয়াস ইম্পোলাইট না লিখে কেউ আনপোলাইট লিখে ফেলতে পারে ভুলে ঠিক আছে এই ধরনের ভুলগুলো যাতে না হয় এই শব্দগুলো এই জন্য লিখে দিচ্ছি যাতে তোমরা এই শব্দগুলো ভালো করে প্র্যাকটিস করার মাধ্যমে তোমাদের এই সমস্যাটা তোমরা দূর করতে পারো তাহলে এই শব্দগুলো ওই ঠিক আগের মতোই তোমরা আবার খাতায় এগুলো সবগুলো নোট করে পড়বা তাহলে তোমাদের জন্য সবচেয়ে ভালো হবে ঠিক আছে তারপর আসো আমাদের আরও কিছু প্র্যাকটিস করি আজকে তারপর আসো অ্যাঙ্গার অ্যাঙ্গার অর্থ হলো ক্রোধ বা রাগ ঠিক আছে তাহলে এটার অ্যান্টোনিম বিপরীত শব্দ লিখতে বলছে ডিলেক্ট মানে হলো আনন্দ ঠিক আছে তাহলে কারোর প্রতি রাগ দেখানো আর কারোর প্রতি কাউকে কোনো কিছু নিয়ে আনন্দিত হওয়া তারপর রিমুভ দূর করা তাহলে সিনিম যেহেতু ডিসপেল ডিসপেল অর্থ দূর করা ঠিক আছে অদৃশ্য করে গেলা অদৃশ্য হয়ে যাওয়া কর্ডিয়ালিটি আন্তরিকতা মানে আন্তরিকতা মানে কি বন্ধুত্বপূর্ণ ভাব তাহলে এটার বিপরীত শব্দ হবে শত্রুতা তাহলে এনমিটি তারপরে ডিফারেন্ট অর্থ ভিন্ন তাহলে আমরা জানি সিমিলার সিমিলার অর্থ হলো একই মানে একই রকম ঠিক আছে আর এটার তাহলে যেহেতু বলছে ভিন্ন হবে তাহলে ডিস সিমিলার ঠিক আছে এখানে এস কিন্তু দুইটা হবে ডিস লিখে তারপর সিমিলার যার কারণে দুইটা এস লিখতে হবে ডিস সিমিলার তারপর সি অর্থ খোঁজ করা তাহলে লুক ফর অর্থ খোঁজ করা যেহেতু সিনেম লিখতে বলছে তাহলে সার্চ অর্থ খোঁজ করা এইকার আগ্রহ তাহলে যেহেতু লিখছে যে অ্যান্টোনিম তাহলে ইনডিফারেন্ট মানে অনাগ্রহ ঠিক আছে তাহলে এইকার আগ্রহ ইনডিফারেন্ট অনাগ্রহ তারপর অবজারভেশন পর্যবেক্ষণ অথবা কোনো কিছু খেয়াল করা লক্ষ্য করা ঠিক আছে তাই তাহলে এটা নোটিস অথবা রিয়েলাইজেশন ঠিক আছে আবার কখনো কখনো আমরা যখন ওয়াচ লিখি ওয়াচ ডব্লিউ এ টি সি এইচ ওয়াচ ওটা অর্থ পর্যবেক্ষণ হয় মানে দেখা যেমন আমরা যখন একটা খেলা দেখি তখন কিন্তু আমরা শুধু দেখে থাকি না আমরা এটা দেখি পাশাপাশি এটা উপভোগ করি ঠিক আছে বা এটা নিয়ে বিভিন্ন কিছু বিশ্লেষণ করি ওইটাই হলো অবজারভেশন যার কারণে ওয়াচও লেখা যায় তবে নোটিস রিয়েলাইজেশনটা সবচেয়ে ভালো হয় তাহলে আবার দেখো যে অ্যাঙ্গার মানে হলো ক্রোধ মানে হলো রাগ কারোর প্রতি বিরক্ত হয়ে যাওয়া কোনো কিছু নেই ইয়ে করা আর যদি বিরক্ত নয় কারোর প্রতি যদি কারোর কোনো কাজে তুমি আনন্দিত তাহলে এটা হলো ডিলাইট যেহেতু এটা অ্যান্টোনিম এর জন্য ঠিক আছে আনন্দিত হওয়া আনন্দ তারপরে রিমুভ দূর করা যেহেতু দেখো এটা তোমাদের আরও বেশিরভাগের জন্য নতুন শব্দ হতে পারে ডিসপেল ঠিক আছে ডিসপেল মানে হলো দূর করা কর্ডিয়ালিটি আন্তরিকতা যেহেতু আন্তরিকতা মানে হলো বন্ধুত্বপূর্ণ ভাব আবারও বলি যে একটু দেখো যে কর্ডিয়ালিটি আর এখানে তার বিপরীত হবে এনমিটি ঠিক আছে তাহলে কর্ডিয়ালিটি যদি আন্তরিকতা তাহলে আমি যদি সিনোনিম লিখতে পারতাম আমরা লিখতে পারতাম ফ্রেন্ডশিপ মানে বন্ধুত্ব ঠিক আছে তারপরে ডিফারেন্ট ভিন্ন তাহলে ডিস সিমিলার আবারও দেখো বানানোর ক্ষেত্রে যে দুইটা অ্যাস লিখতে হবে সি খোঁজ করা লুক ফর খোঁজ করা সার্চ খোঁজ করা সার্চটা বেশিরভাগ জন্যই আমরা পরিচিত এটার সাথে তারপরে এগার আগ্রহ তারপরে ইনডিফারেন্ট ইনডিফারেন্ট মনে রাখবে যে ইনডিফারেন্ট অর্থ হলো উদাসীন মানে কোনো আগ্রহই না থাকা আর এটার ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস তোমাদেরকে বলে দেই যে ইনডিফারেন্টের পরে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন হিসেবে ইনডিফারেন্টের পরে টু বসে ঠিক আছে এটা তোমাদের প্রিপোজিশনের জন্য একটা উপকার হবে যে নতুন একটা ইয়ে জানতে পারলাম যে ইনডিফারেন্ট টু মানে হলো উদাসীন ঠিক আছে কোনো কিছুর প্রতি উদাসীন অবজারভেশন মানে পর্যবেক্ষণ কোনো কিছু ভালো করে লক্ষ্য করা ঠিক আছে সেটা হলো পর্যবেক্ষণ করা যে তুমি দেখলা পাশাপাশি এটা নিয়ে কোনো বিচার বিশ্লেষণ করলা যেন নোটিস লেখা যায় রিয়েলাইজেশন হলো তুমি যখন এটা কোনো কিছু দেখে এটা বুঝতে পারলা ঠিক আছে অবজারভেশনের প্রথমে সো এটা রি রিয়েলাইজেশনও লিখতে পারো আবার তুমি চাইলে ওয়াচও লিখতে পারো সো এভাবে এখানেও আমরা আরও অনেকগুলো শব্দ শিখলাম তাহলে আমাদের আজকেও অনেকগুলো শব্দ শিখে গেছে দেখে আমরা আরও কিছু শব্দ আজকে শিখে নিই তারপরে আমরা আমাদের বোকাবলের এটা অনেক ভালো অবস্থানে বসবে আসো আমরা আরও কিছু শব্দ দেখি যেমন মেয়ার মেয়ার অর্থ হলো নিচক মানে আমরা যে শুধু শুধু বলি বা নামমাত্র মানে একদম সামান্য পরিমাণে যদি বুঝে তাহলে সেটা হলো মেয়ার যদি অ্যান্টোনিম হয় তাহলে বিপরীত শব্দ মানে নামমাত্র সামান্য না পর্যাপ্ত পরিমাণ হলো সাফিসিয়েন্ট 
তারপর আসো সতর্ক ইংলিশ অ্যালার্ট অ্যালার্ট অর্থ সতর্ক আমাদের কেসের নেম লিখতে বলছে তাহলে আমরা জানি কেয়ারফুল অর্থ সতর্ক কিন্তু আমি আগে ভিজিলেন্সটা এই জন্য লিখছি যে আমরা যখন আমাদের ইংলিশ ফার্স্ট পেপার বইটা যখন আমরা পড়ি তখন আমাদের যে গাজি পীরের মতে ছিল হিজ ভিজিলেন্ট প্রেজেন্স ঠিক আছে তাহলে ওই জায়গাতে আমরা যেহেতু এই শব্দটা শিখছি ওইটার আমরা প্রয়োগ করতে পারি কারণ আমাদের যে শব্দগুলো আমরা শিখবো সেগুলো যদি আমরা প্রয়োগ না করতে পারি অ্যাপ্লাই না করতে পারি তাহলে তো আমাদের লাভ হলো না সো আমরা এই জন্য এই ওয়ার্ডটা লিখে দিছি যে অ্যালার্ট অর্থ সতর্ক এটার সিনেম হিসেবে আমি লিখে দিছি যে ভিজিল্যান্ড তারপর আবার কেয়ারফুলও লিখে দিছি এটা সহজ এটা তোমরা অধিকাংশই জানো এই জন্য তোমাদেরকে এটা আবার লিখে দিলাম তারপর আসলে ল্যাটেন ল্যাটেন মানে লুক এই তো বা সুপ্ত সুপ্ত মানে কি মনে করো তোমার মধ্যে কোনো একটা প্রতিভা আছে তোমার ভিতরে এটা আছে কিন্তু এটা প্রকাশ পেতেছে না তুমি গোপনে গোপনে চুপচাপ কিছু কবিতা লিখো ঠিক আছে কবিতা লিখতে পারো তোমার এটা সুপ্ত হয়ে আছে তুমি পারো কিন্তু লিখো না তাহলে এমনকি এটা কাউকে প্রকাশও করো না লিখে কাউকে দেখাও না সো এটা হলো তোমার লুকে এই তো অবস্থায় আছে কিন্তু তুমি যদি লিখে লিখে এগুলো কোথাও প্রকাশ করো বা কাউকে দেখাও তারপর তোমার এটা প্রকাশ পেল তারপরে তুমি আরও লিখলে লিখে লিখে সবার সামনে এগুলোকে তুলে ধরলা সেটা হলো তোমার প্রকাশিত ঠিক আছে তখন সেটা হয়ে যাবে এক্সপোজড প্রকাশিত এটা হলো ল্যাটেন্ট লুকেত বা সুপ্ত আর এক্সপোজ মানে হলো প্রকাশিত ল্যাটেনটা সাধারণত ট্যালেন্টের আগে দিয়ে ব্যবহৃত হয় ল্যাটেন ট্যালেন্ট মানে হলো সুপ্ত বা লুকেত প্রতিভা তারপর আসো ইনস্ট্রাক্টর ইনস্ট্রাক্টর অর্থ নির্দেশক বা শিক্ষক সো আমাদের যেহেতু সিনোনিম লিখতে বলছে আমরা শিক্ষক এটাতে ইনস্ট্রাক্টর অর্থ শিক্ষক যেহেতু সেহেতু আমরা এমনিতে লিখে দিতে পারি টিচার এটা একদম সহজ হয়ে যায় তারপর সব গাইড গাইড অর্থ হলো পথ নির্দেশনা দেয়া এখানে গাইড অর্থ কিন্তু আবার পথ নির্দেশকও ঠিক আছে যিনি নির্দেশনা দেন টিচারও বলতে পারো এক্ষেত্রে তবে এখানে আমাদের যে প্যাসেজটা দেওয়া ছিল ওই প্যাসেজে গাইড অর্থ দেওয়া ছিল হলো মানে এটা ভার বেশি ব্যবহৃত হয়েছিল এই জন্য আমি পথ নির্দেশনা দেয়া লিখছি পথ নির্দেশক লিখিনি ভালো পথ পরিচালনা লিখছি পরিচালক লিখিনি ঠিক আছে তাহলে এটা যেহেতু ছিল গাইড ভার তাহলে এটা হলো ভালো পথ পরিচালনা করা তাহলে খারাপ পথ পরিচালনা করা হবে তার একটা নিম তাহলে সেটা হলো মিস গাইড ঠিক আছে আর আরেকটা লেখা যায় মিস লিড ঠিক আছে মিস লিড তাহলে মানে হলো তাকে বিপথে নিয়ে যাওয়া তারপর আসো ওয়ে ওয়ে অর্থ হলো পথ বা উপায় ঠিক আছে তাহলে পাথ পাথ অর্থ পথ বা উপায় প্রসেস হলো প্রক্রিয়া বা উপায় ঠিক আছে কোন কীভাবে কোনো কিছু থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় বা কীভাবে কী করতে হয় সেগুলো হলো প্রসেস তাহলে আমরা পাইলাম যে ওয়ে পাথ প্রসেস তাহলে আমাদের এখানে আরও কতগুলো আমরা শব্দ শিখলাম তাহলে আজকে আমাদের তাও অনেকগুলো প্রায় পঞ্চাশটার কাছাকাছি শব্দ আজকেও আমাদের শিখে হলো যে অর্থ সহ আবারও বলি যে তোমরা যখন শিখবে তখন মনে রাখবে যে এটার অর্থ যা যা যদি সিনোনিম লেখা থাকে তাহলে ওটার অর্থ তা আর যদি অ্যান্টোনিম লেখা থাকে তার বিপরীত শব্দ যেমন নাম মাত্র মানে হলো একদম কম পরিমাণে তাহলে এটার এদিকে হবে পর্যাপ্ত পরিমাণে বেশি পরিমাণে সতর্ক তার মানে এটা সিনোনিম বলছে এগুলো সতর্ক এটা ল্যাটেন অ্যান্টোনিম বলছে লুকেতে যেত এটা হলো প্রকাশিত ঠিক আছে তোমরা যারা পারো না তারা আমি তো অর্থ বলে দিতেছি তোমরা এগুলো আবার একটু শোনে খাতায় লিখে নেবা যে এক্সপোজড প্রকাশিত তারপরে এগুলো সিনেম যেহেতু এটা শিক্ষক এটা শিক্ষক পারবে অ্যান্টোনিম গাইড ভালো পথ পরিচালনা করা তাহলে মিস গাইড হলো বিপথে নিয়ে যাওয়া মিস লিড মানে হলো মানে বিপথে নিয়ে যাওয়া ঠিক আছে পরিচালিত করা আর এটা যেহেতু উপায় বা পথ সিনোনিম অতএব এগুলোর অর্থ সেই যে উপায় বা পথ ঠিক আছে তাহলে আশা করি তোমরা এই শব্দগুলো যদি আমাদের যে গত ক্লাসেও আমরা করাইছি যে প্রায় পঞ্চাশটার মতো নতুন শব্দ এখন আজকের ক্লাসেও আমাদের প্রায় পঞ্চাশটার কাছাকাছি হবে ঠিক আছে এই শব্দগুলো যদি তোমরা ভালোভাবে শিখো তাহলে তোমাদের দেখো দুইটা ক্লাসের মধ্যে তোমাদের প্রায় একশোটা শব্দ তোমাদের মধ্যে ইনপুট হয়েছে তাহলে এভাবে যদি তোমরা নিজেরা আবার বাসায় প্র্যাকটিস করো আমাদের কাজ হলো আমরা টিচাররা তোমাদেরকে সম্পূর্ণ বইয়ের সব কিছু পড়াইয়ে দেওয়া সম্ভব না কিন্তু আমাদের যেটা আমরা করতে পারি সেটা হলো আমরা তোমাদেরকে পথ নির্দেশনা দিতে পারি গাইড করতে পারি আমরা তোমাদেরকে ইনস্ট্রাক্ট করতে পারি যে এভাবে চলো এভাবে চলো সো আমি তোমাদেরকে জাস্ট 
দেখায় দিলাম যে কীভাবে তোমরা এই দুইটা ক্লাসের মাধ্যমে দেখাই দিচ্ছি যে কীভাবে তোমরা এই ভোকাবুলারিটাকে স্ট্রং করবে সো তোমরা যদি এভাবে যদি শব্দগুলোকে একদম সিনেমা মেন্টারিং দিয়ে পড়ো তাহলে তোমাদের অনেকগুলো শব্দ তোমাদের মানে নিজেদের মধ্যে ইনপুট হবে তখন তোমরা আরও নিজেদের স্কিলটা আরও বাড়াতে পারবে তোমরা ইংলিশে অনেক ভালো করতে পারবে কারণ আমি যতটুকু দেখছি যে আমাদের কলেজের যে স্টুডেন্টরা বেশিরভাগ স্টুডেন্টের যেটা সমস্যা সেটা হলো তারা শব্দের অর্থ জানে না যদি তোমরা শব্দের অর্থ না জানো তাহলে পরীক্ষা হলে যখন তোমরা কোশ্চেন পেপারটা পাও তখন তোমরা আনসার করবে কীভাবে কারণ তোমরা তো এগুলোর অর্থই জানো না তাহলে অর্থ যদি জানো তাহলে কোশ্চেন পেপারটা বসতে সুবিধা হয় তখন তোমাদের এই যে আমাদের যে সব প্রশ্নগুলো প্রশ্নের ভিতরে যত কিছুই লিখে থাকে সবগুলো তোমরা খুব সহজেই এগুলো বসতে পারো এবং এগুলো অনুযায়ী আনসার করতে পারো তাহলে যখন আনসার করবে তখনও তোমার দেখা গেছে যে তোমরা বাংলাতে অনেক কিছুই পারো যেমন আমাদের যখন অনার্সের স্টুডেন্টের ক্লাস করে থেকে আমরা দেখলাম যে স্টুডেন্টরা বলতে স্যার আমাদের মধ্যে অনেক কিছু আছে অনেক কিছু জানি কিন্তু লিখতে গেলে পারতেছি না আটকে যায় কারণ আমাদের অল্প একটু লেখার পরে মানে যেন শেষ হয়ে গেছে কারণ হয়েছে ওই যে ভোকাবুলারিটা স্ট্রং না ঠিক তোমরাও ভবিষ্যতে এখনই তোমাদের এই সমস্যা ফেস করো আমি জানি তারপরে ভবিষ্যতে যখন তোমরা এগুলো করতে যাবে মানে ভবিষ্যতে বা এখন তোমরা বিভিন্ন পরীক্ষাতে যখন লিখতে যাও তখন দেখা গেছে যে যে কোনো কিছু লিখতে গেলে একটু লেখার পর আর তোমাদের ভিতরে আর কিছু থাকে না ঠিক আছে সব তোমাদের কাজ হবে যে এটা শব্দগুলো ভালো করে শিখবে তাহলে ভবিষ্যতে ইনশাল্লাহ ভালো করতে পারবো তো সবাই এগুলো ভালো করে নোট করে শিখবে তো নিজেরা নিজেদের বোকাবলারিটাকে স্ট্রং করবে তোমাদের সবার জন্য শুভকামনা করে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ